గుడ్ న్యూస్ హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ కి అతి చేరువలో విల్లాస్ ఏపీఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ హలో అనిల్ సింగ్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు ఒక ఐదు లక్షలు అప్పు ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి అది తీర్చుకోవాలి అని అంటే ఈ ఎటువంటి ఫార్ములాని ఎటువంటి ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అండ్ ఈ ఐదు లక్షలు తీర్చడానికి కొంతమందికి ఎక్కడి నుంచి అయితే తీసుకున్నారో అప్పు చుక్కలు చూపించేస్తారు బయట నుంచి మరి దీని నుంచి బయటపడాలి అని అంటే ఎలా చాలా మంచి ప్రశ్న చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇది ఇది అందరికీ జరిగిన సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి సో అంతెందుకు అసలు నేను నా గురించే నేను మీకు ఒక లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను మీ ముందున్నాను అవునా సో మోస్ట్ షాకింగ్ అండ్ ప్లెజెంట్లీ సర్ప్రైజింగ్ రెండు ఉన్నాయి ఇది నిజం చాలా యంగ్ టైంలో అనమాట అంటే టూ థౌజండ్లో పెళ్ళైన తర్వాత నా సక్సెస్ స్కైస్కి అందుతుంది అనమాట ఆ టైంకి ఐ వాజ్ ఫ్లయింగ్ ఆన్ క్లౌడ్ నైన్ లిటరల్గా చిన్న చాలా గాల్లో ఎగురుతున్నాను ఆ టైంకి బాగా సక్సెస్ వచ్చింది యాజ్ అ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్గా కానివ్వండి యాజ్ అ స్టాక్స్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్గా కానివ్వండి మీడియాలో ఉండి ఆ టైంలో ముంబైలో చాలా డబ్బులు సంపాదించాను సో అక్కడ నుంచి ఏమైందంటే హైదరాబాద్ తిరిగి వచ్చాక నా లైఫ్ స్టైల్ ఒక లావిష్ లైఫ్ స్టైల్ అనమాట అసలు దానికి లిమిట్లెస్ స్కై స్కైస్ ద లిమిట్ అన్నట్టుగా ఎప్పుడు రాత్రికి డైలీ నైట్ డిన్నర్స్ చేయడం బయట హోటల్స్లో పబ్స్కి వెళ్ళడము క్రెడిట్ కార్డ్స్ వైప్ చేయడము రెస్టారెంట్స్ నైట్స్ అంటే డే అండ్ నైట్ విచ్చలవిడిగా ఖర్చు పెట్టడం ఎందుకంటే సంపాదన అంత ఉండేది సో సంపాదనని సేవ్ చేసుకుంటూ స్పెండింగ్ కూడా చేశారు కానీ నాకు తెలియకుండా నా వల్ల కొన్ని తప్పులు జరిగాయి ఆ విషయాన్ని నేను గమనించలేదు ఎక్కడ తప్పు జరిగిందన్న విషయం నాకు తర్వాత తెలిసింది అయితే ఏం జరిగిందో చెప్తా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయ్యి ప్రతి బ్యాంకర్ నా ఇంటి ముందు అంటే క్యూ కట్టేవాళ్ళనమాట మా క్రెడిట్ కార్డు తీసుకోండి మా పర్సనల్ లోన్ తీసుకోండి వీలైతే మా దగ్గర నుంచి కార్ లోన్ తీసుకోండి అని చెప్పి అందరి దగ్గర నుంచి తీసుకునేవాడిని తీసేసుకున్నా అంటే అక్కడ ఒక ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ నేనే నాకు తెలియకుండా నా బండి పట్టాల నుంచి తప్పిపోయింది అక్కడ అది తర్వాత తెలిసిన విషయం అయితే ఇక్కడ తప్పేం జరిగిందంటే రెగ్యులర్గా ఎక్స్పెన్సెస్ రెగ్యులర్గా లావి స్టైల్ లగ్జరీ షాపింగ్ అన్నీ చేసేవాళ్ళం అందులోనే నేనేం చేశానంటే అదే సమయంలో నేను ఒక ఇల్లు కొన్నా ఒక చిన్న ఫ్లాట్ తీసుకున్నాను చిన్న ఫ్లాట్ తీసుకున్నాను లైక్ తీసుకున్న తర్వాత అది హోమ్ లోన్లో తీసుకున్నా మళ్ళీ ఒక పెద్ద బ్యాంక్ వచ్చేసేసి నన్ను బాగా ప్రెషరైజ్ పెట్టి మరి నా భార్యని కన్విన్స్ చేసి నన్ను ఆ ఇల్లు కొనేటట్టుగా చేశారు ఇల్లు కొన్న తర్వాత ఏమైందంటే కరెక్ట్గా గృహ ప్రవేశం చేసాము గృహ ప్రవేశం అయిపోయింది చాలా సాలిడ్ ఫంక్షన్ అయింది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ వచ్చారు బా వాస్తు ప్రకారంగా అన్నీ బాగున్నాయి ఇంట్లో వాస్తు కూడా దోషం లేదు అక్కడ కానీ ప్రాబ్లం ఏమొచ్చిందంటే ఇల్లు తీసుకున్న మూడు నెలల లోపల నుంచి అక్కడ నుంచి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ అనేది మొదలైంది అక్కడ ఏమైందంటే టైంకి నా క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్స్ ఇవ్వకపోవడం నా పర్సనల్ లోన్ ఈఎంఐ పేమెంట్స్ చేయకపోవడం అండ్ దాని తర్వాత ఏమైందంటే మెల్లమెల్లగా ఎందుకంటే నా ఫోకస్ అంతా నా ఇంటి హోమ్ లోన్ ఈఎంఐ కట్టుకోవడంలో వెళ్ళిపోయింది మధ్యలో ఏమైందంటే ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ కంట్రోల్ చేసుకోలేక అలాగే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఈ పేమెంట్స్ మాత్రం అలాగే పెండింగ్ ఉదిపోతున్నాయి నెక్స్ట్ మంత్ చేద్దాం ఏమవుతుంది అని చెప్పి ఆ ప్రొక్రాస్టినేషన్ అంటే నెక్స్ట్ మంత్కి తోసేద్దాం ఆ బరువుని తోసేయడం కానీ ఆ బరువుని దించేయాలి అంటే నేను ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ తెచ్చుకోవాలి అలా దేని చేయాలా సో దాన్ని దించేయడం ప్రతిసారి చేసేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రతిసారి ఆ లోన్ అమౌంట్స్ పెనల్టీస్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నీ పెరిగిపోయేసి అది ఒక పెద్ద కొండలా నిలిచింది నా వెనకాల వాయిదా చూడండి ఎంతకు దారి తీసిందా సో దానివల్ల ఆ విషయం రియలైజ్ అవ్వక కంప్లీట్గా నేను ఒక షాక్లోకి వెళ్ళిపోయా బ్లాంక్ అండ్ టైం ఎంత వెళ్ళింది తెలుసా అండి ఈ సిచ్యువేషన్లో నేను మొత్తం తెలుసుకునే వరకు నేను తీసుకున్న ఇల్లు టూ థౌజండ్ సిక్స్లో నాకు టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో అప్పుడు ఏమైందంటే స్టాక్ మార్కెట్లో ఒక పెద్ద బబుల్ బర్స్ట్ అయింది అనమాట ఓకే ఆ టైంలో నా ఉద్యోగం చేసుకుంటూ నేను ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్లో రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేశారంటే చాలామంది అసలు స్టాక్ మార్కెట్ ఇంత బాగుంది కదా ఇంత టాప్లో ఉంది కదా సో జాబ్ ఎందుకు స్టాక్ మార్కెట్ డైరెక్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి స్టాక్ మార్కెట్లో వచ్చేసారు సో మొత్తం డబ్బులు అన్నీ అందులో పోయాయి సో అక్కడ ఏమైందంటే ఇక్కడ డబ్బులు కట్టలేక ఇక్కడ డబ్బులు సంపాదించలేక మొత్తానికి రెండు వైపుల నుంచి నేను శాండ్విచ్ అయిపోయా బా ఆ విషయంలో ఏం జరిగిందంటే నాకు బ్యాంకర్స్ టార్చర్ పెరిగిపోయింది రికవరీ ఏజెంట్స్ ఆ కాలంలో ఎలా ఉండిందంటే లిటరల్గా మీరు ఒకవేళ డబ్బులు తీరుస్తారా చస్తారా మా చేతుల్లో అని భయపెట్టేవాళ్ళనమాట అఫ్కోర్స్ భయపడి నేను ఏ రోజు అక్కడికి పారిపోలేదు నేను ఏ రోజు నా మొబైల్ నెంబర్ కూడా నేను మార్చుకోలేదు నా నెంబర్ ఈ రోజు కూడా మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ
టూ థౌజండ్ సిక్స్లో నేను ఇల్లు కొలిన తర్వాత ఎవరు కూడా నాకు ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ చేయడానికి ముందుకు రాల అఫ్ కోర్స్ నా పేరెంట్స్ అంత రిచ్ కాదు బట్ నేను వాళ్ళ కళను నేను నిజం చేశాను ఇల్లు కొని సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే మొత్తానికి మా మిస్సెస్ నాకు చాలా కోఆపరేట్ చేశారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ ఉన్న కష్టాలని మీరు తీర్చేసేయాలి అంటే ఏం చేయాలనుకుంటున్నారంటే నేను అడిగాను అడ్వైస్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి సో మా మిస్సెస్ ఒకటే మాట చెప్పింది మన ఇల్లు అమ్మేయండి ఎవరి దగ్గర కూడా మీరు వెళ్ళి మీరు అడగాల్సిన అవసరం లేదు డబ్బు ఎందుకంటే మన దగ్గర ఒక యాజెట్ ఉంది ఆ యాజెట్ విలువ నా అదృష్టం కొద్దీ అది ఏమైందంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్లో నేను కొన్నప్పుడు ఇల్లు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అయిపోయిందండి నేను అప్పటిదాకా నా డెట్స్ అన్ని నేను క్లియర్ చేసుకోలేకపోయింది నా అప్పులు అన్నీ అలాగే ఉన్నాయి మొత్తం టూ ఇయర్స్లో బాగా అక్యుములేట్ అయిపోయింది కొండలాగా నిలిచింది నా వెనకాల సో ఆ అప్పుల్ని తీర్చేయడానికి టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఒక అదృష్టం కొద్దీ ఏం జరిగిందంటే నేను కొన్న ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ ఇల్లు కాస్త పద్నాలుగు లక్షల విలువ వరకు వెళ్ళిపోయింది బా ఇది నిజం నేను అగ్రిమెంట్ కొన్నది కూడా కావాలంటే ఎవరైనా అడిగితే నేను చూపిస్తాను నేను అమ్మింది కూడా నేను చూపిస్తాను సో మొత్తానికి నేను ఏం చేశానంటే థర్టీన్ ల్యాక్స్లో నేను నా ఇల్లు అమ్మేశా బా ఆ డబ్బులన్నీ తీసుకెళ్ళేసి ప్రతి బ్యాంకర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసేసి ఇమ్మీడియట్గా నేను అన్ని క్లారిఫై చేసేసేసి క్లియర్ చేసేసేసి నేను ఆ కొండ ఏదైతే పెరిగిందో దాన్ని మొత్తాన్ని కరిగించేశా ఈ టూ ఇయర్స్ ప్రాసెస్లో బ్యాంకర్స్ కానివ్వండి వేరే వాళ్ళు కానివ్వండి మిమ్మల్ని పెట్టినటువంటి టార్చర్ మానసిక వేదన మీకు ఏ విధంగా ఉండిందండి అసలు చెప్పకూడదు బట్ నిజంగా ఒక ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను చాలా నెగిటివ్ థాట్స్ వచ్చాయి మైండ్లో చాలా నెగిటివ్ థాట్స్ వచ్చాయి చాలా ఒంటరిగా అయిపోయాను ఎందుకంటే నాకు అన్న తమ్ముళ్ళు ఎవరు లేరు సో మా అమ్మ నాన్నకి ఒకటే ఆశ నేను సో ఆ రోజు నేను అనుకున్నాను కమ్ వాట్ మై వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నేను ఈ కష్టాన్ని ఒకవేళ అంటే అప్పటికీ నా ఇల్లు ప్రైస్ అంతా మోర్ దాన్ డబల్ అయిపోతుందన్న విషయం కూడా నాకు తెలియదు అంటే ఇది టూ థౌజండ్ సిక్స్ విషయం చెప్తున్నాను అది స్లోగా పెరిగింది కాబట్టి అది నా లక్కీగా నేను బయటకు వచ్చా ఆ సమయంలో ముఖ్యంగా నేను ఒకటే విషయం ఆలోచించాను ఏది ఏం జరిగినా కానీ నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నాకు చాలామంది నాకు నా మంచి కోరే వాళ్ళకి నేను అందరి దగ్గరికి వెళ్ళేసి అడ్వైజ్ అడిగాను అనమాట వాళ్ళందరూ ఒకటే మాట చెప్పారు నీ ఫోన్ నెంబర్ మార్చేయి నీ పాన్ కార్డ్ మార్చేయి ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ క్యాన్ డూ నువ్వు ఈ నా ఇవన్నిటితో నువ్వు ఈ జన్మలో నే కాదు నువ్వు మరిన్ని జన్మలు తీసుకున్నా కానీ ఈ అప్పులు మాత్రం నువ్వు తీర్చలేవు అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ ఇంకా నెగిటివ్ థాట్స్ ఇచ్చారు తప్పితే నెగిటివ్ అడ్వైజ్ ఇచ్చారు కానీ ఎవరు కూడా పాజిటివ్గా మాట్లాడాలి వాళ్ళందరి మాటల్ని నేను తప్పుగా పట్టట్లేదు అఫ్కోర్స్ వాళ్ళు తోచింది వాళ్ళు చెప్పారు బట్ నేను మాత్రము ఒక్కటే గట్టి ఆలోచనతో ఉన్నాను కమ్ వాట్ మే నేను నా నంబర్ మార్చను నా ఇంటి అడ్రస్ మార్చను నేను అడ్రస్ మార్చినా కానీ నేను అందరి బ్యాంక్స్కి నేను అప్డేట్ చేస్తాను అడ్రస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నా జీవితంలో నేను ఎన్ని రోజులు నాకు కానివ్వండి నేను అప్పులు కట్టుకుంటా గ్రేట్ సార్ సూపర్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ ఆ గట్టి ఆలోచనతో ఉన్నాను సార్ అంటే ఆ పైవాడి వరకు నా మాట వెళ్ళిందేమో విన్నాడేమో సో ఆ ఇల్లు కాస్త మోర్ దెన్ డబల్ రేట్ వచ్చేసింది సో ఇమ్మీడియట్గా ఒక బయర్ వచ్చాడు ఆ టైంలో రియల్ ఎస్టేట్ చాలా హైలో ఉంది సార్ హై రియల్ ఎస్టేట్ బబుల్ కూడా తర్వాత బర్స్ట్ అయింది ఐ వాజ్ వెరీ లక్కీ నేను బయటకు వచ్చేసా సో అలాంటప్పుడు ఆ ఇల్లు అమ్మిన తర్వాత నా బ్యాంకర్స్కి అందరికీ డబ్బులు క్లియర్ చేసేసి మిగిలిన మిగిలిన కొత్త డబ్బులు ఒక చోట్ల ఒక చిన్న ప్లాట్ కొనేసా అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ మామూలుగా కాదు ఒక హై రేంజ్లో స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇమ్మీడియట్గా ఆ డబ్బుల్ని తీసుకెళ్ళేసి ఒక చిన్న ప్లాట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాను ఎందుకంటే మా మిస్సెస్ ఏం చెప్పారంటే మిగతా డబ్బు మనకు అవసరం లేదు కదా మనకు ఎలాగో అంత పెద్ద ఖర్చులు లేవు సో ఇమీడియట్ దాన్ని ఎక్కడైనా పార్క్ చేసేయండి ఇన్వెస్ట్ చేసేయండి ఆ డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేశాక దెన్ అక్కడ నుంచి నేను మళ్ళీ నా ఉద్యోగాలన్నీ ఇవన్నీ నేను స్టార్ట్ చేశాను ఒక డిసిప్లిన్ లైఫ్ స్లోలీ కొంత కొంత ఆ డబ్బులతో సేవ్ చేసుకుని పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి మా మిస్సెస్కి కావాల్సిన గోల్డ్ కానివ్వండి అవన్నీ కూడా సేకరించేశా దాని తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఇమ్మీడియట్గా ఇది ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఒక దాదాపు మోర్ దెన్ సిక్స్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి నా దగ్గర మిగిలిన డబ్బుల రియల్ ఎస్టేట్ ప్లాట్ కొన్న తర్వాత అది కాస్త అక్యుములేట్ అయ్యేసేసి ఆ ల్యాండ్ వాల్యూ బాగా పెరిగిపోయేసేసి బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఏం జరిగిందంటే ఆ ల్యాండ్ నేను హ్యాపీగా అమ్మగలిగాను అమ్మేసేసి ఎగ్జాక్ట్లీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో నవంబర్ నెలలో నేను ఒక కొత్త ఇల్లు పెద్ద ఇల్లు కొన్నాను బా టూ థౌజ
ఖచ్చితంగా ఫినాన్షియల్ డిసిప్లిన్ అనేది అవసరం దాని నుంచి బయటపడాలి ఎవరు కూడా కావాలని తప్పులు చేయరు కొంతమంది చేస్తారేమో కానీ సో ఖచ్చితంగా అటువంటి వాళ్ళకి ఇటువంటి ఇన్స్పైరింగ్ వీడియోస్ అవసరం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్యూ ఆల్ ద బెస్ట్ రనిల్ సింగ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాగరాజ్ గారు అయితే చాలా మంది ఆన్లైన్ క్లాస్ అడుగుతున్నారు ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ ఉండబోతుందండి ప్రతి వారికి చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ చేయబోతుంది లైఫ్లో రాబోయే రోజుల్లో ఎందుకంటే అప్పుల గురించి ఏదైతే బాధపడుతున్నారో చాలామందికి సొల్యూషన్ కావాలి రైట్ డైరెక్షన్ కావాలి ఆ గైడెన్స్ కావాలి సో దానికోసం మనం ఆన్లైన్లో క్లాస్ చేయబోతున్నాము ఆ రోజు ట్వంటీ ఎయిత్ మే మార్నింగ్ టెన్ టు వన్ వరకు ఉంటుంది క్లాస్ సో మిగతా డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకు స్క్రీన్ పైన నంబర్ కనపడుతుంది దానికి మీరు కాల్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎస్ఎంఎస్ పంపించవచ్చు మా టీం మీకు సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఎలా సార్ అంటే కంటెంట్ ఏముంటుంది క్లాస్ ఎలా ఉంటుంది ఇది చాలా రీసెర్చ్ బేస్డ్ కంటెంట్ అండి సో అప్పు ఉన్నవాళ్ళు అప్పు ఎలా తీర్చాలి సో మొత్తానికి ఇది చాలా ఫస్ట్ అండ్ ఫోమోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రెండోది వచ్చేసేసి అప్పు తీర్చే టైంలో దాంట్లో కావాల్సిన ఎఫర్ట్స్ ఏంటి దాంట్లో కావాల్సిన సొల్యూషన్స్ ఏంటి అండ్ మూడోది ఎగ్జాక్ట్లీ ఒకవేళ అప్పుల్లో పడ్డాక ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ క్రైసిస్ నుంచి బయటికి రావాలి అంటే దానికి కావాల్సిన సపోర్ట్ ఏంటి దానికి కావాల్సిన పద్ధతి ఏంటి రైట్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా లీగల్గా ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఈ క్లాస్లో ఆన్లైన్ క్లాస్లో జరపబడుతుంది ఓకే సో మే ట్వంటీ ఎయిత్ ఉంటుంది క్లాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి ఫ్రమ్ టెన్ ఏఎం టు వన్ పిఎం చాలామంది ఈ అప్పులకు సంబంధించినటువంటి విషయాల్లోనే ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటారు ద బెస్ట్ కంటెంట్ ఇచ్చారు మీరు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనిల్ సింగ్ గారు అండ్ విష్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్ గారు చూసారు కదా అండి వీడియో ఈ వీడియో పోయి వైపు నేను కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా చాలామంది మాకు అప్పులు ఉన్నాయి దాన్ని లీగల్గా ఎలా ఎదుర్కోవాలి దాంతోపాటు ఎలా ఇన్స్టెంట్గా కూడా మా అప్పుని ఎలా మేము తీర్చగలుగుతాము అని అనుకునేటువంటి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి క్లాస్కి ఎన్రోల్ చేసుకుంటే మే ట్వంటీ ఎయిత్ ఉంటుంది ఒకవేళ ఉన్న అప్పు ఎలా చేయాలి అప్పు చేసి ఉంటే ఎలా తీర్చాలి అండ్ అప్పుని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అండ్ అప్పుని మేనేజ్ చేయడానికి లోన్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఏ ఏ ఫార్మ్స్ నుంచి మీకు లభిస్తాయి అనేటువంటివి కూడా మీకు తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఒక ప్రాసెస్ ప్రకారం అండ్ మీ పరువు కూడా పోకుండా ఉండే విధంగా దాన్ని ఎలా సెక్యూర్డ్గా ముందుకెళ్ళచ్చు అనేటువంటిది మీరు నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఆ హోల్ డే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ షార్ వాట్సాప్ చేసి అనిల్ సింగ్ గారి క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వచ్చు అండ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి ఒకవేళ మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్ నాకు అఫీషియల్ వన్ అండ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెడితే నేను ఖచ్చితంగా అనిల్ సింగ్ గారి టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా సార్ మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా 